Amen. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Ah ninafurahi kwamba mahali ambapo huwa kuna kuwa kuna kitu cha kimungu na kitu ambacho kinakuja na baraka fulani ni lazima vita iwepo. Amen basi niwaombe watu wa Mungu tuitumie dakika yetu kama ilivyo ada kwetu kwamba watu tunaitumia dakika moja kumshukuru Mungu. Niwaombe basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa tena siku hii njema. Baba Mungu katika jina la Yesu kwa uweza na kwa mamlaka ya jina lako takatifu mfalme uzima na Mungu mwenyezi wote. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu nimekupendeza wewe. Ninakushukuru na kutukuza. Asante kwa sababu unakwenda kutenda mambo makuu kwenye maisha yetu ya ajabu na makubwa ambayo hatukuyategemea. Ninakushukuru na kutukuza. Ni katika jina la Yesu Kristo namba nikiamini. Amen. Amen basi watu wa Mungu. Tuitumie dakika nyingine tena kwa ajili ya kujitakasa kwa maana inawezekana kwa namna yoyote ile tumemkosea Mungu pasi kwa sisi kufahamu. Baba Mungu katika jina la Yesu kwa uweza na kwa mamlaka ya jina lako takatifu mfalme amani ninasogea mbele ya kiti chako cha rehema na inakitazama inasujudu mbele ya kiti hicho ya mfalme uzima na Mungu mwenyezi yote katika jina la Yesu Kristo e bwana Yesu kwa damu yako takatifu damu yenye thamani uliyoimwaga msarabani baba ninakuomba unisamehe utusamehe wote mfalme amani amkini tumekukosea kwa kujua au kwa kuto kujua baba yamkini tumewakwaza watu pasipo sisi wenyewe kufahamu Nina kuomba utusamehe mfalme uzima katika jina la Yesu kwa damu yako takatifu yenye thamani. Nina kushukuru na kutukuza kwa sababu umetusamehe. Nasi tunawasamehe wote wale tukosea na wale tukwaza ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Amen watu wa Mungu. Asi twende moja kwa moja kwenye ujumbe wetu wa leo ambao tutajifunza kwa habari ya nguvu katika nyayo za miguu. Mwanadamu kwenye mwili wake anayo maeneo mengi sana. Sasa mara nyingi kama unavyouona mwili wa nje, mwili wa nje ni mfano wa ule mwili wa ndani. Mtu wa ndani yuko kama unavyouona mwili huu kwa mfano tu, anayo mikono, anayo miguu. Ana kichwa, ana kinywa, ana macho, viungo vyote unavyoviona mwilini vile vile vipo kwenye upande wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema inawezekanaje roho iwe na vitu vya namna hiyo? Tunaamini ya kwamba Mungu ni roho. Biblia inasema Mungu ni roho na wale wa mabuduo imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini utasoma mahali kwenye Biblia, Biblia inasema duniani ni mahali pangu pa kuweka miguu na mbinguni ni mahali penye kiti changu cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwamba kumbe Mungu naye anayo miguu. Lakini pia Biblia hii inazungumza tena inasema Mungu anasema kwamba je sikio langu ni zito hata nisiweze kusikia kwamba ama mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kuokoa maana unaamini kwamba Mungu anao mkono na Mungu pia anayo masikio kwa Mungu kama ni roho na ana masikio na ana miguu na ana mikono basi na sisi ambao ni wanadamu kwa nje sisi tuna mwili ambao uko nje lakini ndani yetu tunayo roho ambayo roho ndiye mtu mwenyewe kumbuka kwamba mtu ni roho inayokaa katika nyumba inayoitwa mwili Roho ina nafsi inakaa ndani ya nyumba katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo ufahamu ya kwamba wewe roho yako pia ina vitu hivyo. Na nikizungumza na wewe kwa habari ya nguvu katika nyayo za miguu na zizungumzia zile nyayo za miguu yako ya rohoni kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa siku ya leo imempendeza Mungu na tumepata kibari tujifunze kwa habari ya kitu hicho. Na nakuhakikishia mtu wa Mungu somo hili au ujumbe huu au utakuacha kama ulivyokuwa, nikiamini kabisa Roho Mtakatifu ataachilia kitu fulani kwenye maisha yako na utagundua maarifa mapya ya kukusaidia kusonga mbele katika jina la Yesu. Basi moja kwa moja kuombe tuanzie katika kile kitabu cha Yoshua. Yoshua sula ya kwanza mstari wa tatu Ukisoma pale kwenye kitabu cha Yoshua sula ya kwanza mstari wa tatu utaona pale kuna jambo ambalo Mungu analizungumzia. Kombe ufungue hapo kama una Biblia kalipu lakini pia na mimi mwenyewe nitasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza na Yoshua Anamwambia kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona Mungu anaanza kuzungumzia kwa habari ya nyayo, kwa habari ya nyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Ukisoma kwenye kitabu cha Waiblania 
sura ya kwanza ule mstari wa 13 kwamba mtu wa Mungu ufungue pale kwenye kitabu cha Ibrania sura ya kwanza mstari wa 13 utaona kitu fulani hapo cha tofauti Bwana Yesu asifiwe sana nataka tujifunze kwa habari ya nyayo tuone nyayo ni nini kwa nini nyayo kwa nini nyayo majeshi majeshi Bwana Yesu asifiwe sana kwenye kitabu hiki mstari wa 13 Biblia inasema je yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako Bwana Yesu asifiwe sana Mungu anazungumza tena hapa huyu mtu anajaribu kurifaa yale maneno ambayo Mungu aliwahi kusema Mungu alizungumza na mtu kumbe akamwambia kwamba nitawaweka adui zako chini ya nyayo zako Bwana Yesu asifiwe sana Hilo ni andiko la pili ambalo Mungu anazungumzia kwa habari ya nyayo Nikupe andiko la tatu ili tukamilishe ule utatu ili kusuri basi baada ya hapo twende moja kwa moja kwenye ujumbe wetu na tutafuata nafasi ya kuomba na nitakuelekeza uombe maombi ya namna gani ili kusudi tuweze kusonga mbele katika maisha yetu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni kuombe tena urudi tena kwenye kitabu cha cha cha, cha Yoshua, kifungua kwenye kitabu cha Yoshua sula sula ya pili ule mstari wa tisa Tuna Yoshua sura ya tatu mstari wa tatu utaona pale Biblia inazungumza inazungumza tena kwa habari ya nyayo. Yoshua anazungumza kwa habari ya, 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 ya kuvuka mtu Yordani lakini anawapa maelekezo watu anawaambia ya kwamba nimezungumza na Mungu na Mungu ameniambia ya kwamba nyayo za makuani zitakapo ya kanyaga maji ya mto Yordani maji ya mto Yordani yatatindika Bwana Yesu asifiwe. Ilifikia mahali fulani ambapo wana wa Israeli walikuwa wanataka wana wa Israeli walikuwa wanataka kuvuka katika safari yao ya kuelekea Kanani lakini wakafika wakafika katika sehemu moja ile sehemu waliofika ilikuwa ni lazima kuwepo na kitu ilikuwa ni lazima kuwepo na kivuko lakini kumbuka ya kwamba walikuwa ni watu wengi kwa, kwa makadirio tu ya chini inakadiliwa kwamba wana wa Israeli walikuwa ni zaidi ya milioni moja na nusu zaidi ya milioni mbili ukihesabu uki, uki wanawake na watoto na wanaume walikuwa ni zaidi ya milioni mbili kama unavyofahamu ya kwamba katika idadi ya watu hata katika sensa ukihesabu wanaume mara nyingi sana kina mama huwa ni mara mbili ya wanaume na uki, ukija kuangalia na watoto huwa ni mara tatu mpaka mara nne ya idadi ya watu wazima bwana yesu asifiwe sana kwa unagundua kitu kwamba wana wezele walikuwa ni wengi hakuna chombo ambacho kingeweza kuwavusha kwa pamoja lakini mungu akataka kuwaonyesha nguvu za nyayo za miguu yao Mungu akawaambia na akawaidi ya kwamba watakapokaribia tu kwenye mto ule wa Yorodani, watakapokanyaga tu kwa nyayo zao, maji yale yatatindika na watapita mahali pakapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Yeshua akawaelezea watu hao. Lakini ukiendelea kusoma katika sula hiyo, utaona baadaye jambo lile lilikwenda likatendeka, wale makuhani walipokanyaga tu kwenye ukingo wa mto Yorodani, yale maji yakatindika. Biblia inasema mto Yorodani, yale maji yake yakatengeneza kitu kiao kama kichugu, maana yale maji yakasimama, yakaganda, yakatindika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona kwamba hiki kitu kilikuwa ni ndani ya, ya nguvu hii ilikuwa ndani ya nyayo zao. Ni kwamba Mungu huwa anaweza kufanya mambo mengi sana kupitia kila kiungo chochote unachokiona kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa unaona hapa ni kwa habari ya nguvu ya nyayo, za, yani nyayo za miguzi na nguvu fulani ambayo imefichwa. Imefichwa ili usifahamu mtu wa Mungu. Huwezi tu kujua kwa 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 kwa, 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 kwa bila Roho Mtakatifu kufunulia kwa kuangalia angalia tu uweze kufahamu na, na, na kwa kuifuata kawaida ya dunia hii uweze kufahamu ni lazima uwe mtu wa rohoni na uwe umejiweka kweli kweli umejiconnect na Roho Mtakatifu ili aweze kukupa mafunuo mbalimbali na kuonyesha ni vitu vya namna gani unaweza kuvitumia kwenye maisha yako na vikawa vya tofauti Bwana Yesu asifiwe sana Asa kuna kitu kimoja ambacho wanadamu wengi bado hawajachielewa Eleza na kwambe kitu mtu wa Mungu. Mungu anaachilia vitu kwenye maisha ya mtu. Mungu anaweza kutoa ahadi nyingi kwenye maisha yako. Mungu anaweza kuwakuahidi kwamba atakufanyia moja mbili tatu, atakufanyia mambo mengi, utakuwa mtumishi wake mkubwa, utafanya kazi yake, utafanya mambo mengi. Lakini kazi kazi ya, ya kusababisha kile kitu kitokee huwa ni ya kwako wewe mwenyewe. Mungu akisha sema tayari amekupa. Mungu alivyozungumza na kina Yoshua aliwaambia kwamba ukisoma kwenye ile sura ya kwanza msara wa tatu kwenye kitabu cha Yeshua unaona Mungu anazungumza na Yeshua anamwambia kila mahali zitakapopakanyaga nyayo zako nimekupa nimewapa ninyi mtakapokanyaga kwa nyayo zenu mimi nimewapa maana ni kwamba 
Kwa watu hawa Mungu alishawapa tangu wakati huo. Maana Mungu alipotamka tu lile neno anasema nimewapa. Sio kwamba nitawapa. No no no. Mungu anasema nimewapa. Nimewapa tayari maana yake nimeshawapa kitu hicho. Sasa kama mmepewa ni kazi yenu sasa kukichukua kile kitu na kukimiliki. Ni kazi yenu sasa kutembea kwenda kukanyaga kama nilivyowaambia Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli kama wangelisi mama tu akasema Mungu alishatuambia kwa hiyo tusubiri tu jambo hili lifanyike na kuhakikishia kwamba inawezekana hata historia yao na usoma sasa hivi ya kwenda kanani ingelikuwa imebadilika pengine ingekuwa ina, inaongelea kitu kingine kwamba walishindwa au ilikuwaje ni kwamba kweli Mungu aliwapa lakini kazi ya kuvuka na kuiendea ile nchi ilikuwa ni ya kwao na kitu kingine ambacho ambacho wana wa Israeli walikifanya baada ya Mungu kuwaambia wakaamua kuweka kile kitu katika uhalisia wa maisha yao wakaenda kukitenda kile kitu Bwana Yesu asifiwe ni kwamba watu wengi wa Mungu dunia ya wamefikia mahali ni kwamba zipo ahadi nyingi kwenye maisha yao Mungu amewapa vitu vingi Mungu ametamka vitu vingi juu yao Mungu amezungumza nao kupitia ndoto Mungu amezungumza nao kupitia wachungaji Mungu amezungumza nao kupitia maubili Mungu amezungumza nao kupitia neno wanaloisoma kila siku lakini ni kwamba wameshindwa kuchukua hatua ni kwamba wame baki mahali wamekwama bado tu wanaangalia wakisubiria kwamba nitafikia labda mahali kile kitu kitatokea sikiliza Mungu wetu si Mungu ambaye akikwambia utakuwa tajiri basi ukakaa ukitegemea kwamba utaamka siku moja asubuhi ufungue pilo yako ukuta amekujazia milioni moja au milioni mbili no, no, no. si Mungu wa namna hiyo ni Mungu ambaye anaachilia kitu anaachilia kibali anaachilia uweza anakupa mawazo ya kufanya biashara anakupa mawazo ya kufuga anakupa mawazo ya kuinuka anakupa mawazo ya kupeleka injili kukutanisha na watu anakupa vipawa vya kukusaidia ili kusudi jambo hilo likusaidie uweze kusonga mbele na ufike mahali kwa jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe Na pia kitu kingine ambacho watu wengi sana wanashindwa kukifahamu ni kwamba wanadamu walio wengi huwa wanategemea na wanaamini kabisa ya kwamba Mungu akishazungumza nao kwamba watafanya kitu fulani na watafanikiwa kwenye jambo fulani basi wao huwa wanaamini tu ya kwamba Mungu kwa sababu amesema basi nikiendea safari hii hamna jambo lolote paha litakaloinuka yatakuwa ni mambo mazuri mtu mwingine anafikia mahali kusema kwamba Mungu akimwelekeza kwamba nenda kafanye biashara fulani akienda kuifanya ile biashara basi akikutana tu na asala mara ya kwanza au akakutana kitu fulani vikwazo vikwazo anaamini kwamba huyu si Mungu aliyesema pengine ni sauti tu za kishetani sikiliza pamoja na Mungu kuzungumza lakini ni lazima vita uipigane mtu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe Biblia namtaja Mungu inasema Bwana ni mtu wa vita Bwana ndilo jina lake maana mahali penye vita ndipo mahali pa Mungu mahali popote penye vita Mungu yuko pale Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila eneo ambalo kuna kuwa kunainuka vita manake na Mungu yuko pale. Sikiliza sasa nisitoke sana kwenye habari ya nyaya. Mungu alipozungumza neno hili hakuzungumza kwa habari ya Waisraeli kinaishiwa tu likaishia pale. Maana sisi ni Wayahudi wa rohoni. Sisi ambao tumempokea Yesu Kristo tumefanyika kuwa uana wa Mungu. Na hizi ahadi ni ahadi za wana wa Mungu. Kama Mungu alizungumza akasema adui za Yesu Kristo ataweka chini ya nyayo zake. Maana yake na wewe mwenyewe ameweka chini ya nyayo zako. Sikiliza, inawezekana unawaona maadui kwa ukubwa wao, unawatazama kwa kimo chao, kwa nafasi zao, kwa vyeo vyao, lakini unashindwa kutambua kwamba ni kweli ni wakubwa sana, ni kweli wana nafasi za juu sana ni kweli wana nguvu sana ni kweli ni wachawi sana ni kweli wana mapepo mengi ni kweli ni wagango walioshindikana lakini sikiliza nikwambie kitu pamoja na ukubwa wao pamoja na nguvu zao na mamlaka yao na nafasi zao unazoziona Mungu tayari alishoweka chini ya nyayo zako tayari wako chini ya nyayo zako kwa ukitembea unataka utembee juu yao utembee katika viwango vikubwa kuliko wao utembee katika 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 amani kubwa kuliko wao katika jina la Yesu kwa sababu Mungu tayari adui hao alishaweka chini ya nyayo zako kwa jina la Yesu Kristo. Adui zako wako chini ya nyayo zako. Ni kweli unaweza kuwa unamuona bosi kazini, anainuka, anajaribu kukutisha, anakuambia mambo mabaya, anakuandikia barua mbaya, anakupa onyo kila wakati, anakuambia nitakufukuza kazi, anakuambia jambo hili utaweza. Sikiliza nikwambie kitu, unachotakiwa ukifanya, ni lazima uangalie na utambue kwamba ni kweli huyu bwana mkubwa ana nafasi kubwa na ana uwezo wa kunifukuza kazi. Lakini tayari mimi nilishamweka chini ya nyayo zangu, maana nyayo zangu zina nguvu. Imo nguvu katika nyayo zangu nami nimemkanyaga nimemweka chini ya nyayo zangu kwao lazima mimi nisonge mbele lazima mimi niwe juu yake bwana yesu asifiwe jambo moja ambalo mtu wa mungu ni lazima ulifahamu sikiliza usiwaangalie maadui kwa ukubwa wao ukimfuata adui yako kwa namna ya kimwili ni kweli adui yako atakupiga utashindwa ile vita kabla hujaianza utashindwa asubuhi kwanza utaanza kujishauli we mwenyewe utaanza kujilinganisha we na yeye sikiliza nikwambie kitu 
ni lazima mtu wa rohoni uishi katika maisha fulani ambayo tunaweza tukachukulia mfano kama maisha ya tai sikiliza tai anapokutana na adui yake mkubwa ambaye ni nyoka kwa sababu nyoka ndiye anayekula mayai yake ndiye anayekula vifalanga tai anapokutana na nyoka huwa anajua kabisa kwamba nyoka akiwa akiwa akiwa, akiwa sehemu tu hivi chini akiwa akiwa, akiwa nchikavu akiwa amekaa mahali ni kwamba nyoka huwa anakuwa na nguvu na ni anakuwa na nguvu kubwa nyoka akiwa alidhini anakuwa na nguvu kubwa kweli kweli kwa kitu ambacho huwa kinafanyika ni nini sikiliza tai huwa anambeba yule nyoka anahamisha uwanja wa vita anamchukua nyoka anapanda naye juu anaenda naye angani Anajua kabisa nyoka akiwa chini anakuwa na uwezo mkubwa anakuwa na nguvu kubwa lakini anajua nyoka akiwa angani si lolote si chochote. Kwa yule tayari anakuwa na uwezo wa kumshambulia nyoka yule, kumshambulia kumpiga kama vile anapiga anapiga tu upepo. Maana yake anampiga mpaka anahakikisha akimwachia yule nyoka akishuka chini, nyoka yule anakuwa amesambaratika vipande vipande. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye maisha yetu kwenye uhalisia wa maisha yetu sisi sikiliza ni kwamba mtu wa Mungu lazima ufahamu vita yetu sisi ni ya rohoni kwa hiyo kwa namna ya rohoni inawezekana nje unajiona ni mwili mdogo wewe ni mtu mdogo mdogo tu ni mfupi tu ni mrefu tu ni mwembamba tu lakini sikiliza rohoni wewe ni bouncer amini kabisa kwamba mimi rohoni ni bouncer kwa ni kweli yule bosi kwenye ulimwengu wa mwili ana nguvu kubwa ni kweli yule jirani yangu ambaye amekuwa adui wa maisha yangu ni kweli yule ndugu yangu ni kweli yule mke mwenzi wangu ni kweli yule mama wangu wakambo baba wangu wakambo ni kweli ametengeneza uadui fulani kwa namna ya ajabu. Ni kweli ametengeneza uadui fulani na mimi kwa namna ya mwili siwezani naye. Kwa namna ya mwili simwezi. Sikiliza, kazi yako sio kupambana naye mwilini. Amisha ile vita ileta rohoni. Simama rohoni, sema andikwa katika jina la Yesu na dui zangu umewekwa chini ya nyayo zangu na kuweka chini ya nyayo zangu. Unamweka chini ya nyayo zako adui yako na utashangaa. Ni kawaida kabisa. Kilicho chini yako kinapojaribu kujinyanyua kina kunyanyua wewe sikiliza usimtukie adui yako muone adui yako ni kama jeki inavyonyanyua gari muone adui yako ni kama ile jeki ambayo mtu anapiga pindi anapotaka kubadilisha taili sikiliza ni kweli jeki ina nguvu inaweza kunyanyua gari lakini kadri inavyolinyanyua gari ndivyo gari inavyozidi kwenda juu maana ni kwamba muone adui yako ni kama jeki ya maisha yako kwamba atakunyanyua kwenda juu atakunyanyua kwenda kwenye viwango vingine ambavyo ukuo ukitarajia ukuo ukiviwazia Bwana Yesu asifiwe sana Mungu ameweka maadui zako kwa makusudi Mungu amewaweka pale ili wakutie nguvu Mungu amewaweka pale ili upambane sana Mungu amewaweka pale ili uombe sana Mungu amewaweka pale ili utafute uso wake sana Bwana Yesu asifiwe sana Lakini mtu wa Mungu kuna nguvu kubwa Iko ndani ya nyayo zako za rohoni adui zako ukiwa kanyaga wanakanyago kweli ukiwaweka chini ya nyayo zako wanakuwa chini ya nyayo zako kweli na nakuhakikishia mtu wa Mungu siku ya leo amka upambane inuka upambane upigane ukiwa unafahamu kabisa ya kwamba ipo nguvu kubwa Mungu ameiweka chini ya nyayo zako iko ndani ya nyayo zako mwenyewe kwamba ukiwa kanyaga adui zako adui zako wanakanyago kweli kweli wanaangushwa kweli kweli wanapotea kweli kweli Bwana Yesu asifiwe sana sikiliza nikwambie kitu Mungu alizungumza akasema mahali zitakapokanyaga nyayo zenu nimewapa maana yake ni kwamba ni wakati ambao pengine unahitaji kazi kwenye ofisi fulani lakini wamekuzungusha sana lakini wamekuangaisha sana utaki kutumia nguvu nyingi unachotaka kukifanya ni kitu kimoja mtu wa Mungu tembea mwenyewe kwa imani nenda mpaka mahali pale kwenye ofisi ile nenda mahali ambapo hakuna mtu anakuona au nenda hata chooni tujifanye tu unaelekea chooni tu kama vile unaenda tu msalani lakini unaenda pale unakanyaga mle ndani unasema imeandikwa mahali popote nitakapokanyaga kwa nyayo zangu nimepewa imeikanyaga ofisi kuanzia leo nimepewa kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu utashangaa utashangaa siku azijapita wanakuita wanakwambia bwana njoo ufanye kazi bwana ni nini ni kwamba nyayo zako zimepakanyaga pale na Mungu alishazungumza ya kwamba nyayo zako zikikanyaga mahali Mungu amekupa bwana Yesu asifiwe unahitaji kiwanja fa unaona fedha haitoshi fedha ujue utaipata wapi nenda mtu wa Mungu inuka uende usikae tu usibaki tu kutazama usibaki tu kulalamika nenda mpaka eneo usika kanyaga kwa nyayo zako sema nimekanyaga kwa nyayo zangu na familiki mahali hapa na patawala kwa jina la Yesu na Mungu huyu huyu ni muabudu Mungu huyu huyu aliyezungumza jambo ile atatenda kitu tu atafanya kitu tu kwa jina la Yesu na atanipa fedha na nitalinunua eneo hili Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kauli ya Mungu. Mungu si mwongo. Biblia inasema Mungu si mwanadamu hata ajute wala yeye sio mtu hata aseme uongo. Ajaposema kitu kitatimia tu hata kama kimekawia endelea kusubiri endelea kuwa na imani ile ile ukiamini kwamba Mungu ni lazima atatenda siku moja lakini atatenda vipi sasa? Ni wewe kuchukua hatua na kwenda kupambana kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Basi ni furaha yangu kukwambia jambo hili. Sikiliza na kuambia kitu. Na kiona kile kitu ambacho kwenye maisha yako umekuwa ukikiwaza siku nyingi, ukikitafuta siku nyingi. Sikiliza, ni wakati ambao Mungu anaenda kukumilikisha. Ni wakati ambao Mungu anaenda kukuinua pasipo wewe kufahamu ni njia gani imetumika. Sikiliza na kuambia kitu. Baraka za Mungu zinapokuja kwa mtu, kama mtu tayari yuko kwenye kanuni za kimungu, baraka huwa zinakuja kama mvua. Sikiliza, mvua uweze kuona wingu limejikusanya saa ngapi? Utaona tu wingu limejikusanya tayari mvua inakaribia kunyesha. Ndivyo na baraka za Mungu zilivyo. Utaijua saa wala dakika ambayo mvua ile ya baraka imeanza kujikusanya. Sikiliza mtu wa Mungu, mvua ya baraka inaenda kunyesha kwenye maisha yako, inaenda kunyesha kwenye elimu yako, inaenda kunyesha kwenye maisha yako yote katika jina la Yesu. Ila tu kinachotakiwa ni ukanyage mahali pale ambapo unapata taka na Mungu atakuwa amekupa kwa china la Yesu Kristo mwana Mungu ale ha Bwana Yesu asifiwe Mungu amekupa nami ni maombi yangu siku ya leo Mungu akupe kile kitu ambacho ndio haja ya moyo wako Mungu akusaidie ukikanyage sikiliza wakati wa zamani wakati wa gano la kale ili walazimu manabii kinaelisha kinaelia kwamba walipotaka kufanya vita na 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 kufanya vita na, na, na wake za kina ahabu walilazimika kwenda kuwafuata kina yeu mm. lakini mtu wa Mungu sikiliza nikwambie jambo wakati huu ni wakati ambao tunatembea kwenye ulimwengu wa roho kwenye ulimwengu wa roho unaweza kuwa unazungumza namna hii lakini ukiwa umekanyaga mahali sikiliza nikwambie kitu mtu wa Mungu inawezekana ni kweli unatafuta unataka uende mahali unataka uende nchi fulani unataka uende eneo fulani ni jambo tu la kusimama katika imani Biblia nasema imani ni bayana ya mambo yatalajiwayo Biblia nasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana kile kitu ambacho ukioni kwa akili za kibinadamu hakiwezi kukubalika imani yako inakikubali imani yako inakipokea imani yako inasema jambo hili lipo na jambo hili linaweza kufanyika kwa jina la Maana unaweza kuwa huko huko Australia, unaweza kuwa huko Tanzania, unaweza kuwa huko Uganda, lakini ukasema kuanzia sasa kwa imani na pakanyaga Canada, na pakanyaga Sweden, na pakanyaga Ujerumani, na namiliki kitu fulani kilichoko Ujerumani, utashangaa baada ya muda umeshasahau hata ukumbuki tena kama uliwahi kutamka neno lile, utashangaa lile jambo linatokea. Utashangaa unafika mahali pale ambapo uliwahi kuzungumza kitu sikiliza. Unatafuta kwenda tuo fulani, unatafuta kwenda Harvard, unatafuta kwenda Cambridge sikiliza na kuambia kitu hakuna ulazima wa ufike pale kama una uwezo wa kufika pale kimwili ni kazi yako tu ni neno la kusema tu ni kuzungumza tu kusema kuanzia sasa katika jina la Yesu na ikanyaga Cambridge na iteka na, 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 na PhD zake zote na masters zake zote na degree zake zote utashangaa Mungu atatenda kitu kwa namna ya ajabu lile jambo litafanikiwa wapo watu wengi wa Mungu ambao Mungu alifanya vitu kwenye maisha yao pasipo wao kufahamu mtu wa Mungu. Ni lazima uwe na imani. Sikiliza, usiweke limitation kwa Mungu. Usimweke usimweke Mungu kwenye boxi. Kwamba jambo hili ndilo Mungu anaweza kufanya ili aweze kufanya. Sikiliza, Mungu anaweza kutenda vitu ambavyo vinapita fahamu na akili za kibinadamu. Mungu yuko juu ya elimu zote. Mungu yuko juu ya tawala zote. Mungu yuko juu ya falme zote. Mungu yuko juu ya mamlaka zote. Mungu anaweza kutenda mambo ya ajabu ambao wanasayansi hawezi kukaa wakaelewa jambo hilo ambao watu wenye akili hawezi kukaa wakaelewa jambo hilo ambao waganga hawezi kukaa wakaelewa jambo hilo sikiliza nikwambie kitu kuna magonjwa ambayo yapo kwa wanadamu yanaonekana hawezi kupona lakini mbele za Mungu yanapona kwani ni wanadamu wangapi ambao wameenda kwa madaktari wa dunia wameambiwa kansa hii haiwezi kutibika subiri tu kufa lakini ukija kwa Yesu Kristo anakuambia mimi nilikufa msalabani ili kusudi wewe uwe huru na kukupigwa kwangu wewe umepona kukupigwa kwa Yesu Kristo unapona na unapokea um, 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 uponyaji immediate ni jambo la kawaida mbele za Mungu tatizo tu ni sisi wanadamu wenyewe tatizo sio Mungu Mungu hana tatizo tatizo tunalo sisi ni wanadamu tu tumepanga kwa usomi wetu kwa elimu zetu kwa akili zetu tukifikiri pengine ya kwamba Mungu anaweza kufanya jambo hili tu hili hawezi hili anaweza hili hawezi na Mungu kimweka namna hiyo na anaenda namna hiyo Bwana Yesu asifiwe ni lazima wewe muonyeshe Mungu ya kwamba Mungu mimi ninakuamini iwe limetokea jambo hili mapema walijatokea mapema ninakuamini unaweza kulifanya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana leo ni siku yako ya kuinuka ni siku ya kusimama Uzitumia zile nguvu Mungu alizoweka kwenye nyayo zako kuitumia ile ahadi ambayo Mungu alitamka juu ya nyayo zako ya kwamba popoto utakapokanyaga Mungu amekupa ni siku ambayo tunaenda kukanyaga kila mahali ambapo unapohitaji unakwenda kukanyaga visa unakwenda kukanyaga fedha unakwenda kukanyaga elimu fulani unakwenda kukanyaga tuo fulani unakwenda kukanyaga nchi fulani na nakuhakikishia utakapokanyaga kwenye ulimwengu wa roho ndipo utakapokanyaga na kwenye ulimwengu wa mwili kwa china la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. 
basi kwa kusema hayo machache nina kushukuru kwa kunisikiliza kuombe jambo moja nitakuongoza maombi haya tutaenda kuomba na nitakuombea kuomba popote pale ulipo haraka moko kitandani huko kwenye kiti umekaa usimame ili uwe tayari kwa ajili ya kukanyaga kwa nyayo zako ukikanyaga mwilini umekanyaga na rohoni ukanyaga mwilini ni kitendo cha imani itakumuonyesha Mungu kwamba ninaamini kwamba kama nilivyokanyaga hivi ndivyo nilivyokanyaga na rohoni Bwana Yesu asifiwe sana basi nikuombe ufuatishe maombi haya kusema baba Mungu katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu kuanzia sasa ninakanyaga adui zangu wote wa maeneo yote mashariki na magharibi kaskazini na kusini pande nne na pande nane za ulimwengu ninazikanyaga ninazitisha ninazitawala katika jina la Yesu mahali popote ilipowekwa baraka yangu mahali popote lilipowekwa jambo lolote la maisha yangu ninalotakiwa kulimiliki katika jina la Yesu ninalikanyaga na ninalimiliki na ninalitisha na ninalitawala katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu amen amen basi unaweza kuweka eh, unaweza kuweka mkono wako kwenye moyo wako kifuani pako alafu mimi nitaomba kwa ajili yako kwa jina la Yesu Baba Mungu katika jina la Yesu kwa uweza na kwa mamlaka ya jina lako takatifu. Ewe mfalme wa uzima na Mungu mwenyezi yote. Mungu sie shindo Mungu ketie mali pa juu palipoinuka sana. Katika jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo, kwa uweza na kwa mamlaka ulionipa na kanyaga kila jambo ambalo kwenye maisha ya mtu huyu limekuwa gumu kufanikiwa na liteka kwa jina Yesu, na litisha kwa jina Yesu Kristo mwana Mungu kwa damu ya mwana kondoo na kwa mamlaka ya Yesu, wale maadui walioinuka kwenye maisha yake, wale mapepo walioinuka kwenye maisha yake, wale majini mahaba walioinuka kwenye maisha yake, wame wa kiroho, wake wa kiroho walioinuka kwenye maisha yake ili kuzuia na wakanyaga wote kwa jina la Yesu na wakanyaga na tumia nguvu iliyoiweka kwenye nyayo zangu na wakanyaga wote katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu na wakanyaga wote na watisha wote kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu kwa uweza na kwa mamlaka ya Yesu kila nguvu za giza kila uchawi wa ukoo uchawi wa kila aina vilinge vya waganga madhabahu za kishetani kafara za damu zilizo mwangwa maeneo yoyote na zikanyaga kwa jina la Yesu na zikanyaga kanyaga kwa damu ya mwana kondoo na kanyaga kanyaga kila madhabahu za kuzimu zilizo kama mahala popote ili kuleta mabaya ili kufunga biashara ya mtu huyo ili kufunga familia yake ili kufunga uzao wake ili kufunga ndoa yake ili kufunga afya yake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu na ituma nguvu kuanzia sasa nguvu ya roho mtakatifu isambae iende moja kwa moja kwenye tatizo lake kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu kama kuna nini sikiliza amekaa kwenye wili chea na tuma nguvu kwa jina Yesu asimame mara moja kwa damu mwana kondoo katika jina la Yesu kama kuna mwenye kisukari na ifukuza kisukari kama kuna mwenye kansa na ifukuza kansa kama kuna mwenye ukimwi na ifukuza ukimwi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu mwenye ugonjwa wa aina yote na ufukuza kwa damu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu natangaza uzima juu yake natangaza shwari kuu juu yake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu kwa uweza na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu raka parado reko moshima radaba rika rabo rika rabo sika reko poshima radaba rado romo shima kapara manduru na makapara radaba reko poshima radaba la manda rado komo rika rabo rika daba sakapa redo romo shima radaba la manda redo romo shamba la bala reko poshima radaba la manda katika jina la Yesu Kristo kwa mamlaka ya jina Yesu na kwa damu ya mwana kondoo kuanzia leo na acha ulinzi juu yake na weka nguvu ya roho mtakatifu juu yake imlinde imfunike kama mwamvuli unapomfunika mtu na mvua mvua ya matatizo isiwe juu ya mtu huyu mvua ya balaa isiwe juu ya mtu huyu mvua ya kushindwa isiwe juu ya mtu huyu mvua ya magonjwa isiwe juu ya mtu huyu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu mvua ya umasikini mvua ya magonjwa mvua ya kurudi nyuma mvua ya kukataliwa isiwe juu yake mvua ya kukimbizwa mvua ya kuota ndoto mbaya katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu isiwe juu yake tena kwa uweza na kwa mamlaka ya Yesu katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini amen Amen mtu wa Mungu. Bwana Yesu akubariki sana. Bwana Yesu akulinde. Akutunze. Akupiganie. Kumbuka ya kwamba imo nguvu katika nyayo zako. Tembea ukiamini ya kwamba imo nguvu kubwa kwenye nyayo zako kwa china la Yesu. Mahali popote utakapoingia, kama ni kazi, ulikuwa unasumbuliwa mahali kazi haipatikani, nenda kaitafute hiyo kazi. 
nenda fuatilia tena kapakanyage mahali pale kama ni eneo lolote ambalo ulikuwa nakusumbua nenda kapanyage mahali pale utashangaa tuona Mungu anafanya vitu vya ajabu kwenye maisha yako na kushukuru sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki basi ni kuombe twende tukamalizie kwenye ule mstari wetu ambao ni msingi wetu ambao watu tunasoma kila baada ya kumaliza kuzungumza pamoja kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 23 ule mstari wa sita tutasoma kwa jina la Yesu hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote nami nitakani bwana milele milele Amen. 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 Hakika tumemwona Bwana tena leo asubuhi. Amen. 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 Basi <coughs> naomba ni waombe ni waache kwenye nguvu ya Mungu ikiwalinda. Bwana Yesu nawabariki watu hawa na wafunika kwa damu Yesu neema yako iwe juu yao walinde na kuwaongoza siku ya leo ikawa ni siku ya tofauti siku zote za maisha yao katika jina la Yesu nabariki fedha yao nabariki mali zao nabariki nyumba zao nabariki watoto wao nabariki ndoa zao nabariki chombo chao cha kukandia nabariki maji yao na chakula chao katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini amen 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 amen, amen. amen. amen.